ஹாய் எவ்ரி ஒன் ஹேண்ட் சானிடைசர் மாஸ்க்கு ஹேண்ட் வாஷு அப்படிங்கிற வார்த்தை தான் இப்போ நம்ம நிறைய கேட்டுகிட்டே வரோம் கையில் ஏதாவது காயங்கள் ஏற்பட்டுச்சுன்னா அந்த டைமில் நம்ம ஹேண்ட் சானிடைசர் யூஸ் பண்ணலாமா யூஸ் பண்ணக்கூடாதா அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு ஏதாவது புண்ணு ஏற்பட்டுருந்துச்சு அப்படின்னா அதை எப்படி கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கணும் அப்படிங்கிறத சொல்லிடுறேன் ஏன்னா முக்கால்வாசி பேர் வந்து சின்ன காயமாக இருந்தால் அதை வந்து கவனம் செலுத்திக்கிறதே இல்லை நம்மளுக்கு ஒரு கட் வந்து நம்ம கையிலையோ இல்லை காலையோ ஏற்பட்டுருச்சு ஒரு ஓப்பன் ஊண்ட் வந்து ஏற்பட்டுருச்சு அப்படின்னா முதல்ல வந்து நம்ம கைகளை முதல்ல நல்லா கழுவிக்கணும் ஏன்னா கையை வச்சு தான் நம்ம அதை கிளீன் பண்ணுறோம் அந்த புண்ணிலேருந்து ரத்தம் கிளாட் ஆகி நிற்கிற வரைக்கும் அங்கே ஒரு நம்ம ஒரு ப்ரெஷரை வந்து அப்ளை பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் அந்த புண்ணை நல்லா கழுவி ஏதோ ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் நியூஸ்பிரின் அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் போட்டு அதுக்கப்புறம் அதுக்கு மேலே ஒரு பேண்டேஜ் போட்டு சீல் பண்ணி வைக்கணும் ஸோ இப்படி தான் ஏதாவது ஒரு சின்ன புண்ணு சின்ன காயம் ஏற்பட்டாலுமே கூட அது இப்படி தான் பாதுகாக்கணும் சரிங்க எனக்கு காயம் கையில் ஏற்பட்டுருச்சு இந்த டைமில் நான் ஹேண்ட் சானிடைசர் யூஸ் பண்ணலாமா ஸோ முக்கால்வாசி பேர் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் சொல்லுவீங்க ஏன்னா அதில் ஆல்கஹால் இருக்குது ஸோ புண்ணு வந்துருச்சுன்னா ஆல்கஹால் போட்டால் அது சீக்கிரமாக சரியாகும் ஸோ அதனால் ஹேண்ட் சானிடைசர் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் தப்பு இல்லை அப்படின்னு நினப்பீங்க பட் ஹேண்ட் சானிடைசர் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா சானிடைசர் இருக்கிற ஆல்கஹால் நம்ம புண்ணை சீக்கிரமாக ஹீல் பண்ண விடாது ஒரு புண்ணு ஏற்பட்டுருந்துச்சு அப்படின்னா அதை சுற்றி நிறைய குட் செல்ஸ் வந்து இருக்கும் ஆல்கஹால் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்கான ஒரு ஆசிட் ஸோ இதை நம்ம கையில் படும்போது ஊண்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற குட் செல்ஸும் பாதிக்கப்படும் அதனால நேச்சுரல் ஹீலிங் ப்ராசஸ் கூட அஃபெக்ட் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி நேரங்களில் என்ன ஒரு பெஸ்ட் சொல்யூஷன் அப்படின்னா சோப்பையும் வாட்டரையுமே யூஸ் பண்ணலாம் ஆன்டிபயோட்டிக் ஆயில்மெண்ட்டாக வந்திருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் பேண்டேஜ் போட்டு அதை சீல் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இல்லைங்க எனக்கு நான் வெளியே போகிறவன் எனக்கு ஹேண்ட் சானிடைசர் யூஸ் பண்ணியே ஆகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க அந்த ஊண்டு நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதில் ஆயில்மெண்ட் அப்ளை பண்ணிவிட்டு வாட்டர் ப்ரூஃப் பேண்டேஜை போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹேண்ட் சானிடைசர் யூஸ் பண்ணலாம் சம்டைம்ஸ் நம்ம வாட்டரில் கூட அதை வந்து கழுவிக்கலாம் நம்ம புண்ணுக்கு ஒன்றுமே ஆகாது இன்னொன்று என்ன முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி கையில் வந்து ஏதோ காய ஏற்பட்டுருச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக க்ளவுஸ் போட்டுக்கிறது ரொம்பவே அவசியமான ஒரு விஷயம் க்ளவுஸ் போடும்போது நம்ம நம்ம கையில் ஏற்பட்டிருக்க புண் நம்ம என்வாயன்மெண்ட்டில் எக்ஸ்போஸ் ஆகாமல் இருக்கும் ஸோ என்வாயன்மெண்ட்டில் இருக்கிற கிருமிகள் நம்ம புண்ணை வந்து தாக்காமல் இருக்கும் அதே சமயம் நம்ம இந்த க்ளவுஸை எவ்வளோ தூரம் பாதுகாப்பாக டிஸ்கார்ட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதும் இருக்குது ஒரு தடவை யூஸ் பண்ண க்ளவுஸை நம்ம மறு தடவை யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படியே ரீயூஸ் க்ளவுஸாக இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம சன்லைட்டை நல்லா உலர்த்தி நல்லா காய வச்சு நல்லா க்ளீன் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் அந்த க்ளவுஸை யூஸ் பண்ணும் ஸோ இந்த மாதிரி டைமில் ஏதாவது காயங்கள் ஏற்பட்டுருச்சு அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பண்ண வேண்டிய விஷயம் வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கணும் அந்த காயம் புண்ணும் ஆறுனதுக்கப்புறம் தான் நம்மளுக்கு ஏதாவது தேவைன்னா மட்டும்தான் வெளியே போகணும் அடுத்து அதை ரெகுலராக வாஷ் பண்ணி ஆயில்மெண்ட் வச்சுட்டே இருக்கணும் மூணாவது வந்து எங்காவது வெளியே போட வேண்டிய நிலமை வந்துச்சுன்னா பேண்டேஜும் க்ளவுஸும் மறக்காமல் போட்டுக்கணும் ஸோ சிலர் சொல்லியிருந்தாங்க சானிடைசர் யூஸ் பண்ணால் என் கை வந்து ரொம்பவே ட்ரை ஆகுது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அவங்களாம் வந்துட்டு மாய்ஸ்சரைசர் லோஷன் வந்துருக்கு வேஸ்லின் ஹிமாலயாஸ் அதில் லோஷன் வந்துருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி லோஷன் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம்னா நம்ம ஸ்கின் வந்து ட்ரை ஆகாமல் கொஞ்சம் மாய்ஸ்சரைசராக இருக்கும் ஸோ வியூவர்ஸ் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருந்திருக்கும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோஸ் ஏதாவது கேள்வியில் கேட்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்க அப்படின்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காம எங்களோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க ப